Así hablustra. De Friedrich Nietzsche. Audiolibro 21 de 23. Ya al agua chapotear aquí, semejante a discursos de la sabiduría, es decir, abundante e incansable. Yo, qui yo quiero vino. No todos son, como Zaratustra, bebedores natos de agua. Además, el agua no les conviene a los cansados y mustios. A nosotros nos corresponde el vino, solo él proporciona curación instantánea y salud repentina. En este punto, cuando el adivino pedía vino, ocurrió que también el rey de la izquierda, el taciturno, tomó a su vez la palabra. Del vino, dijo, nos hemos preocupado nosotros, yo y mi hermano el rey de la derecha. Tenemos vino suficiente, todo un asno cargado. Así, pues, no falta más que pan 520. ¿Pan? Replicó Zaratustra y se rió. Justamente pan es lo que no tienen los eremitas. Pero el hombre no vive solo de pan, sino también de la carne de buenos corderos 521, y yo tengo dos 522. A estos debemos descuartizar los 523 enseguida y prepararlos con especias, con salvia. Así es como a mí me gustan. Y tampoco faltan raíces y frutos, suficientemente buenos incluso para golosos y degustadores. Ni nueces y otros enigmas para cascar. Vamos, pues, a preparar rápidamente un buen festín. Quien quiera comer tiene que intervenir a sí mismo en la preparación, incluso los reyes. En casa de Zaratustra, en efecto, le es lícito ser cocinero incluso a un rey. Esta propuesta encontró la aprobación de todos. Solo el mendigo voluntario se oponía a la carne y al vino y a las especias. Pero oída este comilón de Zaratustra. Decía bromeando. ¿Acude la gente a las cavernas y a las altas montañas para hacer tales comidas? Ahora entiendo, ciertamente, lo que él nos enseñó en otro tiempo. Alabada sea la pequeña pobreza. 524. ¿Y por qué quiere suprimir a los mendigos 525? Procura estar de buen humor, le respondió Zaratustra, como lo estoy yo. Permanece fiel a tu costumbre, hombre excelente, muele tu grano, bebe tu agua, alaba tu cocina. Si esta es la que te pone alegre. Yo soy una ley únicamente para los míos, no soy una ley para todos. Mas quien me pertenece tiene que tener huesos fuertes y también pies ligeros, deben gustarle las guerras y las fiestas, no ser un hombre sombrío, ni un soñador, debe estar dispuesto a lo más difícil como a una fiesta suya, hallarse sano y salvo. Lo mejor pertenece a los míos y a mí. Y si no nos lo dan, lo tomamos. El mejor alimento, el cielo más puro, los pensamientos más fuertes, las mujeres más hermosas. Así habló Zaratustra. Mas el rey de la derecha replicó. ¡Qué raro! ¿Se han escuchado alguna vez tales cosas inteligentes de boca de un sabio? Y, en verdad, lo más raro en un sabio es que, además, hable con inteligencia y no sea un asno. Así habló el rey de la derecha, y se extrañó. Pero el asno, con malvada voluntad, dijo ya a su discurso. Este fue el comienzo de aquel largo festín que en los libros de historia se llama la cena. Durante ella no se habló de otra cosa que del hombre superior. 518 El título de este apartado es una clara referencia a la última cena de Jesús, narrada por los evangelios. La palabra alemana empleada, a Bendemal, subraya aún más que la castellana la citada alusión. 519 Véase antes, a mediodía, la nota 507. 520 Esta alusión al pan y al vino vuelve a subrayar lo indicado en la nota 518, es decir, el intencionado paralelismo entre esta cena y la narrada en los evangelios. 521 Cita paródica del Evangelio de Mateo, 4, 4. El hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 522 Sobre la procedencia de estos dos corderos véase, en la tercera parte, el convaleciente, 2. 523 Si se tiene en cuenta que Jesús es llamado también el Cordero, se verá que el antagonismo entre esta cena y la evangélica alcanza aquí su cumbre. 524 Véase, en la primera parte, del nuevo ídolo, p. 89. 525 Véase, en la primera parte, de los compasivos, p. 140. Del hombre superior 1 Cuando por primera vez fui a los hombres cometí la tontería propia de los eremitas, la gran tontería. Me instalé en el mercado. Y cuando hablaba a todos no hablaba a nadie 526. Y por la noche tuve como compañeros a volatineros y cadáveres. Y yo mismo era casi un cadáver. Mas a la mañana siguiente llegó a mí una nueva verdad. Entonces aprendí a decir, ¿qué me importan el mercado y la plebe y el ruido de la plebe y las largas orejas de la plebe? Vosotros hombres superiores, aprended esto de mí. En el mercado nadie cree en hombres superiores. Y si queréis hablar allí, bien. 
pero la plebe dirá parpadeando todos somos iguales. Vosotros hombres superiores, así dice la plebe parpadeando no existen hombres superiores, todos somos iguales, el hombre no es más que hombre, ante Dios todos somos iguales. Ante Dios. Mas ahora ese Dios ha muerto. Y ante la plebe nosotros no queremos ser iguales. Vosotros hombres superiores, marchaos del mercado. Dos ante Dios. Mas ahora ese Dios ha muerto. Vosotros hombres superiores, ese Dios era vuestro máximo peligro. Solo desde que él yace en la tumba habéis vuelto vosotros a resucitar. Solo ahora llega el gran mediodía 527, solo ahora se convierte el hombre superior en señor. ¿Habéis entendido esta palabra, oh hermanos míos? ¿Estáis asustados? ¿Sienten vértigo vuestros corazones? ¿Veis abrirse aquí para vosotros el abismo? ¿Os ladra aquí el perro infernal? Bien. Adelante. Vosotros hombres superiores. Ahora es cuando gira la montaña del futuro humano. Dios ha muerto. Ahora nosotros queremos que viva el superhombre. Tres los más preocupados preguntan hoy. ¿Cómo se conserva el hombre? Pero Zaratustra pregunta, siendo el único y el primero en hacerlo. ¿Cómo se supera al hombre? El superhombre es lo que yo amo, él es para mí lo primero y lo único, y no el hombre. No el prójimo, no el más pobre, no el que más sufre, no el mejor o oh, hermanos míos, lo que yo puedo amar en el hombre es que es un tránsito y un ocaso 528. Y también en vosotros hay muchas cosas que me hacen amar y tener esperanzas. Vosotros habéis despreciado, hombres superiores, esto me hace tener esperanzas. Pues los grandes despreciadores son los grandes veneradores. En el hecho de que hayáis desesperado hay mucho que honrar. ¿Por qué no habéis aprendido cómo resignaros, no habéis aprendido las pequeñas corduras? Hoy, en efecto, las gentes pequeñas se han convertido en los señores. Todas ellas predican resignación y modestia y cordura y laboriosidad y miramientos y el largo etcétera de las pequeñas virtudes. Lo que es de especie femenina, lo que procede de especie servil y, en especial, la mezcolanza plebeya. Eso quiere ahora enseñorearse de todo destino del hombre o náusea. 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 Eso pregunta y pregunta y no se cansa. ¿Cómo se conserva el hombre, del modo mejor, más prolongado, más agradable? Con esto ellos son los señores de hoy. Superadme a estos señores de hoy, oh hermanos míos, a estas gentes pequeñas. Ellas son el máximo peligro del superhombre. Superadme, hombres superiores, las pequeñas virtudes, las pequeñas corduras, los miramientos minúsculos, el bullicio de hormigas, el mísero bienestar, la felicidad de los más y antes desesperar que resignarse. Y, en verdad, yo os amo porque no sabéis vivir hoy, vosotros hombres superiores. Ya que así es como vosotros vivís del modo mejor. Cuatro tenéis valor, oh hermanos míos. ¿Sois gente de corazón? No valor ante testigos, sino el valor del eremita y del águila, del cual no es ya espectador ningún dios. A las almas frías, a las acémilas, a los ciegos, a los borrachos, a esos yo no los llamo gente de corazón. Corazón tiene el que conoce el miedo, pero domeña el miedo, el que ve el abismo, pero con orgullo. El que ve el abismo, pero con ojos de águila, el que aferra el abismo con garras de águila. Ese tiene valor. 5. El hombre es malvado así me dijeron, para consolarme, los más sabios. Ay, si eso fuera hoy verdad. Pues el mal es la mejor fuerza del hombre 529. El hombre tiene que mejorar y que empeorar esto es lo que yo enseño. Lo peor es necesario para lo mejor del superhombre. Para aquel predicador de las pequeñas gentes acaso fuera bueno que él sufriese y padeciese por el pecado del hombre 530. Pero yo me alegro del gran pecado como de mi gran consuelo. Esto no está dicho, sin embargo, para orejas largas. No toda palabra conviene tampoco a todo hocico. Estas son cosas delicadas y remotas. Hacia ellas no deben alargarse pezuñas de ovejas. Seis vosotros hombres superiores, ¿creéis acaso que yo estoy aquí para arreglar lo que vosotros habéis estropeado? ¿O que quiero prepararos para lo sucesivo un lecho más cómodo a vosotros los que sufrís? ¿O mostraros senderos nuevos y más fáciles a vosotros los errantes, extraviados, perdidos en vuestras escaladas? No. No. Tres veces no. Deben perecer cada vez más, cada vez mejores de vuestra especie, pues vosotros debéis tener una vida siempre peor y más dura. Solo así, solo así crece el hombre hasta aquella altura en que el rayo cae sobre él y lo hace pedazos. Suficientemente alto para el rayo. Hacia lo poco, hacia lo prolongado, hacia lo lejano tienden mi mente y mi anhelo. ¿Qué podría importarme vuestra mucha, corta, pequeña miseria? 
para mí no sufrís aún bastante. Pues sufrís por vosotros, no habéis sufrido aún por el hombre. Mentiríais si dijeseis otra cosa. Ninguno de vosotros sufre por aquello por lo que yo he sufrido. Siete no me basta con que el rayo ya no cause daño. Yo no quiero desviarlo. Debe aprender a trabajar para mí. Hace ya mucho tiempo que mi sabiduría se acumula como una nube, se vuelve más silenciosa y oscura. Así hace toda sabiduría que alguna vez debe parir rayos. Para estos hombres de hoy no quiero yo ser luz ni llamarme luz. A estos quiero cegarlos. Rayo de mi sabiduría. Sácales los ojos. 8. No queráis nada por encima de vuestra capacidad. Hay una falsedad perversa en quienes quieren por encima de su capacidad. Especialmente cuando quieren cosas grandes. Pues despiertan desconfianza contra las cosas grandes, esos refinados falsarios y comediantes. Hasta que finalmente son falsos ante sí mismos, gente de ojos bizcos, madera carcomida y blanqueada, cubiertos con un manto de palabras fuertes, de virtudes aparatosas, de obras falsas y relumbrantes. Tened en esto mucha cautela, vosotros hombres superiores. Pues nada me parece hoy más precioso y raro que la honestidad. Este hoy, no es de la plebe. Mas la plebe no sabe lo que es grande, lo que es pequeño, lo que es recto y honesto. Ella es inocentemente torcida, ella miente siempre. Nueve tened hoy una sana desconfianza, vosotros hombres superiores, hombres valientes. Hombres de corazón abierto. Y mantened secretas vuestras razones. Pues este hoy es de la plebe. Lo que la plebe aprendió en otro tiempo a creer sin razones, ¿quién podría destruírselo mediante razones? Y en el mercado se convence con gestos. Las razones, en cambio, vuelven desconfiada a la plebe. Y si alguna vez la verdad venció allí, preguntaos con sana desconfianza. ¿Qué fuerte error ha luchado por ella? Guardaos también de los doctos. Os odian. Pues ellos son estériles. Tienen ojos fríos y secos, ante ellos todo pájaro yace desplumado. Ellos se jactan de no mentir, mas incapacidad para la mentira no es ya, ni de lejos, amor a la verdad. Estar en guardia. Falta de fiebre no es ya, ni de lejos, conocimiento. A los espíritus resfriados yo no les creo. Quien no puede mentir no sabe qué es la verdad. 10. Si queréis subir a lo alto, emplead vuestras propias piernas. No dejéis que os lleven hasta arriba, no os sentéis sobre espaldas y cabezas de otros. ¿Tú has montado a caballo? ¿Y ahora cabalgas velozmente hacia tu meta? Bien, amigo mío. Pero también tu pie tullido va montado sobre el caballo. Cuando estés en la meta, cuando saltes de tu caballo. Precisamente en tu altura, hombre superior darás un traspié. Once vosotros creadores, vosotros hombres superiores. No se está grávido más que del propio hijo. No os dejéis persuadir, adoctrinar. ¿Quién es vuestro prójimo? Y aunque obréis por el prójimo, no creéis, sin embargo, por él. Olvidadme ese por, creadores. Precisamente vuestra virtud quiere que no hagáis ninguna cosa por y a causa de y por qué. A estas pequeñas palabras falsas debéis cerrar vuestros oídos. El por el prójimo es la virtud tan solo de las gentes pequeñas. Entre ellas se dice tal para cual y una mano lava la otra. No tienen ni derecho ni fuerza de exigir vuestro egoísmo. En vuestro egoísmo, creadores, hay la cautela y la previsión de la embarazada. Lo que nadie ha visto aún con sus ojos, el fruto. Eso es lo que vuestro amor entero protege y cuida y alimenta. Allí donde está todo vuestro amor, en vuestro hijo, allí está también toda vuestra virtud. Vuestra obra, vuestra voluntad es vuestro prójimo. No os dejéis inducir a admitir falsos valores. 12. Vosotros creadores, vosotros hombres superiores. Quien tiene que dar a luz está enfermo. Y quien ha dado a luz está impuro. Preguntad a las mujeres. No se da a luz porque ello divierta. El dolor hace cacarear a las gallinas y a los poetas. Vosotros creadores, en vosotros hay muchas cosas impuras. Esto se debe a que tuvisteis que ser madres. Un nuevo hijo. Oh, cuánta nueva suciedad ha venido también con él al mundo. Apartaos. Y quien ha dado a luz debe lavarse el alma hasta limpiarla. 13. No seáis virtuosos por encima de vuestras fuerzas. Y no queráis de vosotros nada que vaya contra la verosimilitud. Caminad por las sendas por las que ya caminó la virtud de vuestros padres. ¿Cómo querríais subir alto si no sube con vosotros la voluntad de vuestros padres? Mas quien quiera ser el primero vea de no convertirse también en el último. 531 Y allí donde están los vicios de vuestros padres no debéis querer pasar vosotros por santos. Si los padres de alguien fueron aficionados a las mujeres y a los vinos fuertes y a la carne de jabalí. 
¿Qué ocurriría si ese alguien pretendiese de sí la castidad? Una necedad sería eso. Mucho, en verdad, me parece para ese el que se contente con ser marido de una o de dos o de tres mujeres. Y si fundase conventos y escribiese encima de la puerta. El camino hacia la santidad, yo diría. ¿Para qué? Eso es una nueva necedad. Ha fundado para sí mismo un correccional y un asilo. Buen provecho. Pero yo no creo en eso. En la soledad crece lo que uno ha llevado a ella, también el animal interior 532. Por ello resulta desaconsejable para muchos la soledad. ¿Ha habido hasta ahora en la tierra algo más sucio que los santos del desierto? En torno a ellos no andaba suelto tan solo el demonio, sino también el cerdo 533, 14 tímidos, avergonzados, torpes, como un tigre al que le ha salido mal el salto. Así, hombres superiores, os he visto a menudo apartaros furtivamente a un lado. Os había salido mal una tirada de dados. Pero vosotros, jugadores de dados, ¿qué importa eso? No habíais aprendido a jugar y a hacer burlas como se debe. ¿No estamos siempre sentados a una gran mesa de burlas y de juegos? Y aunque se os hayan malogrado grandes cosas, ¿es que por ello vosotros mismos os habéis malogrado? Y aunque vosotros mismos os hayáis malogrado, ¿se malogró por ello el hombre? ¿Y si el hombre se malogró? Bien. Adelante. 15. Cuanto más elevada es la especie de una cosa, tanto más raramente se logra esta. Vosotros hombres superiores, ¿no sois todos vosotros malogrados? Tened valor, ¿qué importa? ¿Cuántas cosas son aún posibles? Aprended a reíros de vosotros mismos como hay que reír. ¿Por qué extrañarse, por lo demás, de que os hayáis malogrado y os hayáis logrado medias, vosotros semidespedazados? ¿Es que no se agolpa y empuja en vosotros el futuro del hombre? Lo más remoto, profundo, estelarmente alto del hombre, su fuerza inmensa. ¿No hierve todo eso, chocándolo uno con lo otro, en vuestro puchero? ¿Por qué extrañarse de que más de un puchero se rompa? Aprended a reíros de vosotros mismos como hay que reír. Vosotros hombres superiores, oh, cuántas cosas son aún posibles. Y, en verdad, cuántas cosas se han logrado ya. Qué abundante es esta tierra en pequeñas cosas buenas y perfectas, en cosas bien logradas. Colocad pequeñas cosas buenas y perfectas a vuestro alrededor, hombres superiores. Su áurea madurez sana el corazón. Lo perfecto enseña a tener esperanzas. 16. ¿Cuál ha sido hasta ahora en la tierra el pecado más grande? No lo ha sido la palabra de quien dijo. Hay de aquellos que ríen aquí. 534. Es que él no encontró en la tierra motivos para reír. Lo que ocurrió es que buscó mal. Incluso un niño encuentra aquí motivos. Él no amaba bastante. De lo contrario nos habría amado también a nosotros los que reímos. Pero nos odió y nos insultó, nos prometió llanto y rechinar de dientes 535. ¿Es que hay que maldecir cuando no se ama? Esto me parece un mal gusto. Pero así es como actuó aquel incondicional. Procedía de la plebe. Y él mismo no amó bastante. De lo contrario se habría enojado menos porque no se lo amase. Todo gran amor no quiere amor. Quiere más evitada todos los incondicionales de esa especie. Es una pobre especie enferma, una especie plebeya. Contemplan malignamente esta vida, tienen mal de ojo para esta tierra. Evitada todos los incondicionales de esa especie. Tienen pies y corazones pesados. No saben bailar. ¿Cómo iba a ser ligera la tierra para ellos? 536. 17 por caminos torcidos se aproximan todas las cosas buenas a su meta. Semejantes a los gatos, ellas arquean el lomo, ronronean interiormente ante su felicidad cercana, todas las cosas buenas ríen. El modo de andar revela si alguien camina ya por su propia senda. Por ello, vedme andar a mí. Mas quien se aproxima a su meta, ese baila. Y, en verdad, yo no me he convertido en una estatua, ni estoy ahí plantado, rígido, insensible, pétreo, cual una columna. Me gusta correr velozmente. Y aunque en la tierra hay también cieno y densa tribulación. Quien tiene pies ligeros corre incluso por encima del fango y baila sobre él como sobre hielo pulido. Levantad vuestros corazones 537, hermanos míos, arriba. Más arriba. Y no me olvidéis tampoco las piernas. Levantad también vuestras piernas, vosotros buenos bailarines y aún mejor. Sosteneos incluso sobre la cabeza. 18. Esta corona del que ríe, esta corona de rosas 538. Yo mismo me he puesto sobre mi cabeza esta corona, yo mismo he santificado mis risas. A ningún otro he encontrado suficientemente fuerte hoy para hacer esto. 
Zaratustra el bailarín, Zaratustra el ligero, el que hace señas con las alas, uno dispuesto a volar, haciendo señas a todos los pájaros, preparado y listo, bienaventurado en su ligereza. Zaratustra el que dice verdad, Zaratustra el que ríe verdad 539, no un impaciente, no un incondicional, si uno que ama los saltos y las piruetas. Yo mismo me he puesto esa corona sobre mi cabeza. 19 Levantad vuestros corazones, hermanos míos, arriba. Más arriba. Y no me olvidéis tampoco las piernas. Levantad también vuestras piernas, vosotros buenos bailarines, y aún mejor. Sosteneos incluso sobre la cabeza. También en la felicidad hay animales pesados, hay cojitrancos de nacimiento. Extrañamente se afanan, como un elefante que se esforzase en sostenerse sobre la cabeza. Pero es mejor estar loco de felicidad que estarlo de infelicidad, es mejor bailar torpemente que caminar cojeando. Aprended, pues, de mí mi sabiduría. Incluso la peor de las cosas tiene dos reversos buenos, incluso la peor de las cosas tiene buenas piernas para bailar. Aprended, pues, de mí, hombres superiores, a teneros sobre vuestras piernas derechas. Olvidad, pues, el poner cara de atribulados y toda tristeza plebeya. Oh, qué tristes me parecen hoy incluso los payasos de la plebe. Pero este hoy es de la plebe. Veinte haced como el viento cuando se precipita desde sus cavernas de la montaña. Quiere bailar al son de su propio silbar, los mares tiemblan y dan saltos bajo sus pasos. El que proporciona alas a los asnos, el que ordeña a las leonas, bendito sea ese buen espíritu indómito, que viene cual viento tempestuoso para todo hoy y toda plebe, que es enemigo de las cabezas espinosas y cavilosas, y de todas las mustias hojas y hierbajos. Alabado sea ese salvaje, bueno, libre espíritu de tempestad, que baila sobre las ciénagas y las tribulaciones como si fueran prados. El que odia a los tísicos perros plebeyos y toda cría sombría y malograda. Bendito sea ese espíritu de todos los espíritus libres, la tormenta que ríe, que sopla polvo a los ojos de todos los pesimistas, purulentos. Vosotros hombres superiores, esto es lo peor de vosotros. Ninguno habéis aprendido a bailar como hay que bailar a bailar por encima de vosotros mismos. ¿Qué importa que os hayáis malogrado? ¿Cuántas cosas son posibles aún? Aprended, pues, a reíros de vosotros sin preocuparos de vosotros. Levantad vuestros corazones, vosotros buenos bailarines, arriba. Más arriba. Y no me olvidéis tampoco el buen reír. Esta corona del que ríe, esta corona de rosas. A vosotros, hermanos míos, os arrojo esta corona. Yo he santificado el reír. Vosotros hombres superiores, aprendedme a reír. 526 Nueva referencia al subtítulo de esta obra. Un libro para todos y para nadie. 527 Véase, en la primera parte, de la virtud que hace regalos, 3. 528 También en la primera parte, de la virtud que hace regalos, 3, aparece esta misma frase. 529 El hombre tiene que mejorar y que empeorar es enseñanza repetida a lo largo de toda esta obra. Véase, en la segunda parte, de la cordura respecto a los hombres, y en la tercera parte, de tablas viejas y nuevas, 2, y el convaleciente. 530 Alusión a Jesús. Véase el Evangelio de Mateo, 8, 17. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. 531 Paráfrasis del Evangelio de Mateo, 19, 30. Los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. 532 Más tarde el concienzudo del espíritu aludirá a este animal interior mencionado aquí por Zaratustra. Véase de la ciencia. Nietzsche utiliza el mismo término, inwendig, empleado por Lutero en su traducción de Romanos, 7, 22. En ese pasaje Pablo alude al hombre interior del inwendige Mensch. Este animal interior das inwendige Getier, es, pues, clara antítesis del hombre paulino. 533 Irónica alusión realista a que San Antonio Abad, padre de los eremitas y protector de los animales, suele ser representado en compañía de un cerdo. El cerdo actúa aquí como metáfora de la suciedad en todos los sentidos. 534 Cita del Evangelio de Lucas, 6, 25. Hay de los que reís ahora, porque vais a lamentaros y a llorar. 535 Véase el Evangelio de Mateo, 8, 12. Los hijos del reino serán echados a las tinieblas exteriores. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. 536 Véase, en la tercera parte, del espíritu de la pesadez, donde Zaratustra rebautiza a la tierra con el nombre de la ligera. 537 Cita del prefacio de la misa. Sursum corda, levantad los corazones. 
538 esta corona de rosas aparece como antítesis de la corona de espinas de que hablan los evangelios. Véase el evangelio de Mateo, 27, 27, 29. Los soldados y trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. 539 Warsager, Warlacher. Warsager significa, por su composición, el que dice, Sagen, verdad, war, y asimismo el adivino. Warlacher es palabra creada por Nietzsche por analogía con la anterior. El significado de este juego de palabras sería, pues, Zaratustra es el que vaticina, o dice verdad, tanto con sus palabras como con sus risas. La canción de la melancolía 1 Mientras Zaratustra pronunciaba estos discursos se encontraba cerca de la entrada de su caverna. Y al decir las últimas palabras se escabulló de sus huéspedes y huyó por breve espacio de tiempo al aire libre. Oh puros aromas en torno a mí, exclamó, oh bienaventurado silencio en torno a mí. ¿Mas dónde están mis animales? Acercaos, acercaos, águila mía y serpiente mía. Decidme, animales míos. Esos hombres superiores, todos ellos es que acaso no huelen bien. Oh puros aromas en torno a mí. Solo ahora sé y siento cuánto os amo, animales míos. Y Zaratustra repitió. Yo os amo, animales míos. El águila y la serpiente se arrimaron a él cuando dijo estas palabras, y levantaron hacia él su mirada. De este modo estuvieron juntos los tres en silencio, y olfatearon y saborearon juntos el aire puro. Pues el aire era allí fuera mejor que junto a los hombres superiores. Dos más apenas había abandonado Zaratustra su caverna cuando el viejo mago se levantó, miró sagazmente a su alrededor y dijo. Ha salido. Y ya, hombres superiores permitidme cosquillaros con este nombre de alabanza y de lisonja, como él mismo ya me acomete mi perverso espíritu de engaño y de magia, mi demonio melancólico, el cual es un adversario 540 a fondo de este Zaratustra. Perdonadle. Ahora quiere mostrar su magia ante vosotros, justo en este instante tiene su hora. En vano lucho con este espíritu malvado. A todos vosotros, cualesquiera sean los honores que os atribuyáis con palabras, ya os llaméis los espíritus libres o los veraces, o los penitentes del espíritu, o los liberados de las cadenas, o los hombres del gran anhelo, a todos vosotros que sufrís de la gran náusea como yo, a quienes el viejo dios se les ha muerto sin que todavía ningún nuevo dios yazga en la cuna entre pañales 541, a todos vosotros os es propicio mi espíritu y mi demonio, mago. Yo os conozco a vosotros, hombres superiores, yo lo conozco a él, yo conozco también a ese espíritu maligno, al cual amo a mi pesar, a ese Zaratustra. Él mismo me parece, con mucha frecuencia, semejante a la bella máscara de un santo, semejante a una nueva y extraña máscara, en la que se complace mi espíritu malvado, el demonio melancólico. Yo amo a Zaratustra, así me parece a menudo, a causa de mi espíritu malvado pero ya me acomete y me subyuga este espíritu de la melancolía, este demonio del crepúsculo vespertino. Y, en verdad, hombres superiores, se le antoja abrir los ojos. Se le antoja venir desnudo, si como hombre o como mujer, aún no lo sé. Pero llega, me subyuga, ¡ay! Abrid vuestros sentidos. El día se extingue, para todas las cosas llega ahora el atardecer, incluso para las cosas mejores. Oíd y ved, hombres superiores, ¿qué demonio es, ya hombre, ya mujer, este espíritu de la melancolía vespertina? Así habló el viejo mago, miró sagazmente a su alrededor y luego cogió su arpa. 3.542 Cuando el aire va perdiendo luminosidad, cuando ya el consuelo del rocío cae gota de gota sobre la tierra, no visible, tampoco oído. Pues delicado calzado lleva el consolador Rocío, como todos los suaves consoladores entonces tú te acuerdas, te acuerdas, ardiente corazón, de cómo en otro tiempo tenías sed, de cómo, achicharrado y cansado, tenías sed de lágrimas celestes y gotas de Rocío, mientras en los amarillos senderos de hierba miradas del sol vespertino malignamente corrían a tu alrededor a través de negros árboles, ardientes y cegadoras miradas del sol, contentas de causar daño. El pretendiente de la verdad. Así se burlaban ellas no. Solo un poeta. Un animal, un animal astuto, rapaz, furtivo, que tiene que mentir, que, sabiéndolo, queriéndolo, tiene que mentir. Ávido de presa, enmascarado bajo muchos colores, para sí mismo máscara, para sí mismo presa eso el pretendiente de la verdad. No. Solo necio. Solo poeta. Solo alguien que pronuncia discursos abigarrados, que abigarradamente grita desde máscaras de necio, que anda dando vueltas por engañosos puentes de palabras. Por multicolores arcos iris, entre falsos cielos y falsas tierras, vagando, flotando, solo necio. Solo poeta. Eso el pretendiente de la verdad. 
no silencioso, rígido, liso, frío, convertido en imagen, en columna de Dios, no colocado delante de templos, como guardián de un Dios. No. Hostil a tales estatuas de la verdad, más familiarizado con las selvas que con los templos, lleno de petulancia gatuna, saltando por toda ventana, sus. A todo azar, olfateando todo bosque virgen, olfateando anhelante y deseoso de correr pecadoramente sano, y policromo, y bello, en selvas vírgenes, entre animales rapaces de abigarrado pelaje, de correr robando, deslizándose, mintiendo, con delfos lascivos, bienaventuradamente burlón, bienaventuradamente infernal, bienaventuradamente sediento de sangre. O, oh, semejante al águila que largo tiempo, largo tiempo mira fijamente los abismos, sus abismos. Oh, cómo estos se enroscan hacia abajo, hacia abajo, hacia adentro, hacia profundidades cada vez más hondas. Luego, de repente, derechamente, con extasiado vuelo, lanzarse sobre corderos, caer de golpe, voraz, ávido de corderos enojado contra todas las almas de cordero, furiosamente enojado contra todo lo que tiene. Audiolibro generado por leer con los oídos.